যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মূলত বিভিন্ন ধরনের ডেটাকে প্রসেস করে থাকে তো ডেটাকে প্রসেস করার জন্য তার কি লাগবে তার লাগবে হচ্ছে ডেটা এবং এই যে বিভিন্ন ধরনের ডেটা আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করে বা সেই প্রোগ্রামগুলো ব্যবহার করে এইগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে এই ধরনগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে ডেটা ডেটা তো মূলত দুই ধরনের ডেটা থাকতে পারে দুই ধরনের ডেটা কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকে এক দলকে বলি হচ্ছে আমরা নিউ মেরিক ডেটা নিউ মেরিক ডেটা আর আরেক দল ডেটাকে আমরা বলি হচ্ছে নন নিউমেরিক ডেটা মূলত এই দুই ধরনের ডেটা রয়েছে একদলকে আমরা বলি হচ্ছে নিউমেরিক ডেটা বা সংখ্যাবাচক যেগুলো নাম্বার সংখ্যাবাচক আরেক দলকে বলি হচ্ছে নন নিউমেরিক ডেটা আমাদের যে সি প্রোগ্রাম রয়েছে সি প্রোগ্রামও মূলত এই নিউমেরিক ডেটা এবং নন নিউমেরিক ডেটা নিয়েই কাজ করে বেশ কিছু আমরা যেটাকে বলি হচ্ছে যে বিল্ট ইন বেশ কিছু ডেটা টাইপ রয়েছে আমাদের সি প্রোগ্রামের মধ্যে বেশ কিছু বিল্ট ইন ডেটা টাইপ রয়েছে যেমন আপনি ধরতে পারেন হচ্ছে যে একটা হচ্ছে ইনটিজার এক ধরনের ডেটা টাইপকে আমরা বলি হচ্ছে ইনটিজার বা এটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার জন্য পূর্ণ সংখ্যার জন্য এটা হচ্ছে ইনটিজার বা এটা এভাবে আমরা লিখি আর কি আইনটি দিয়ে পূর্ণ সংখ্যার জন্য আমরা এই ডেটা টাইপটা ব্যবহার করি একটা বিল্টিং ডেটা টাইপ রয়েছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে এটা হচ্ছে সংখ্যার জন্যই আর একটু পূর্ণ সংখ্যা সংখ্যা তো দুই রকম একটা হচ্ছে ইনটিজার আর আরেক দল হচ্ছে ফ্লোটিং টেপ ঠিক আছে মানে একদল হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আরেক দল হচ্ছে ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যা তো পূর্ণ সংখ্যার জন্য আমরা ডেটা টাইপ ব্যবহার করি সিতে ইনটিজার আর ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যার জন্য ব্যবহার করি হচ্ছে যুক্ত সংখ্যার জন্য আমরা যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ফ্লোট এই শব্দগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে আবার ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যা মানে একটু বেশি এটা এটা সচরাচর হয় কি যে ইনটিজার যেটা হয় যে ইনটিজার দুই বাইটে ডেটা নেয় ইনটিজার দুই বাইট নেয় মেমোরিতে দুই বাইট জায়গা দখল করতে পারে ফ্লোট যেটা করে সেটা হচ্ছে সে ফোর বাইট জায়গা দখল করে যদি আরও বড় ধরনের ডেটা নিয়ে বা আরও বড় ধরনের সংখ্যা নিয়ে আপনার কাজ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যার জন্য আমরা ডবলকেও ব্যবহার করি হ্যাঁ এবং ডবল যেটা করে যে মেমোরিতে এইট বাইট জায়গা দখল করে এগুলো এই তিনটা আমরা বিট তিন ব্যবহার করি হচ্ছে নিউ মেরিক ডেটার জন্য নিউ মেরিক ডেটার জন্য আর নন নিউ মেরিকের জন্য আপাতত আমরা যেটা বলবো আর কি সেটা হচ্ছে যে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্যারেক্টার বা যে কোনো ক্যারেক্টারের জন্য ক্যারেক্টার থাকতে পারে না বিভিন্ন ক্যারেক্টারের জন্য আমরা যে ডেটা টাইপটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে চার সি এইচ এ আর এবং চার হচ্ছে মোটামুটি এক বাইটের চার এক বাইটের মোটামুটি না চার হচ্ছে এক বাইটের জন্য তো এই কথাগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে পূর্ণ সংখ্যার জন্য আমরা ব্যবহার করবো আইনটিটা ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যার জন্য হচ্ছে ফ্লোট ভগ্নাংশযুক্ত একটা রয়েছে ডবল যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারেন আপনি বড় ধরনের বেশি বড় সংখ্যা হয়ে গেলে আপনি ডবল ব্যবহার করতে পারেন ধরো হয়েছে আপনি ফ্লোটই ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এই কে কতটুকু জায়গা দখল করবে সেই অংশটা যে কোনো যখন নাকি আমরা ডেটা টাইপটা ডিক্লেয়ার করবো তখন আমরা এই জিনিসটা যেমন আমরা যদি চিন্তা করি যে আমরা একটা ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করবো ইনটিজার পূর্ণ যদি পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে সিম্পল আমরা লিখে ফেলবো হচ্ছে আইএনটি এই ডেটা টাইপটা তারপরে হয়তো একটা চলকের নামটা আমরা দেবো সেটা নিয়ে পরবর্তীতে আমি কথাবার্তা বলবো তা আপনি সংখ্যাটা দেখে নিয়ে যান কী পরিমাণ কত বড় সংখ্যা নিয়ে আমরা কাজ করবো তো এটা হচ্ছে নিউ মেরিকের জন্য আর উনি হচ্ছেন নন নিউ মেরিকের জন্য উনি হচ্ছে নন নিউ মেরিকের জন্য আরেকটা জিনিস একটু মনে রাখতে হবে এইটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ডেটা মানে এখানে ইনটিজার রয়েছে ফ্লোট ডবল আর চার তো এই চারটা আপাতত বিল্ট ইন ডেটা টাইপ আমরা জানলাম প্রত্যেকটা ডেটা টাইপের মনে রাখবেন হচ্ছে একটা করে ফর্মেট স্পেসিফায়ার থাকে ফর্মেট স্পেসিফায়ার এখন ফর্মেট স্পেসিফায়ার জিনিসটা কি সেটা পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব তা আপাতত একটু জেনে রাখা দরকার আমাদের যে প্রত্যেকটা ডেটা টাইপের একটা কি করে কি রয়েছে একটা করে ফর্মেট স্পেসিফায়ার রয়েছে এই ফর্মেট স্পেসিফায়ারগুলো আমরা একটু দেখে যেমন ধরেন ইনটিজারের জন্য হচ্ছে পার্সেন্টেজ ডি ফ্লোটের জন্য হচ্ছে পার্সেন্টেজ এফ ডবলের জন্য হচ্ছে পার্সেন্টেজ
সরি ইয়া এল ডি এর জন্য হচ্ছে এল ডি পার্সেন্টেজ এল ডি আর আমরা যেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারের জন্য আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে পার্সেন্টেজ সি তাহলে ইন্টিজারের জন্য পার্সেন্টেজ ডি ফ্লোটের জন্য পার্সেন্টেজ এফ ডবলের জন্য পার্সেন্টেজ এল ডি আর ক্যারেক্টারের জন্য হচ্ছে পার্সেন্টেজ সি এগুলো হচ্ছে ফরমেট স্পেসিফাই তাহলে আজকে কী জিনিস শিখলাম আমরা ডেটা টাইপ প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে একদলকে আমরা বলি হচ্ছে দুই প্রকারের একদলকে বলি নিউমেরিক আর একদল হচ্ছে নন নিউমেরিক এই দুই ধরনের ডেটা থাকে আর কি তো নিউমেরিকের জন্য আমরা চার তিনটা বিল্ডিং ডেটা টাইপ আমাদের কাছে রয়েছে একটা হচ্ছে ইন্টিজার ফ্লোট এবং ডবল এটা কিন্তু আমরা যে কোনোটাই ব্যবহার করতে পারি আর নন নিউমেরিকের জন্য হচ্ছে ক্যারেক্টার প্রত্যেকের একটা করে ফরমেট স্পেসিফাই রয়েছে যেমন ইন্টিজারের পার্সেন্টেজ ডি ফ্লোটের পার্সেন্টেজ এফ ডবলের হচ্ছে পার্সেন্টেজ এল ডি এবং ক্যারেক্টারের জন্য হচ্ছে পার্সেন্টেজ সি তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হবো তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা আর যদি প্রয়োজন মনে করো যে ভিডিওটা অন্যের জন্য উপকারী হতে পারে সেক্ষেত্রে তুমি তোমার টাইমলাইনে এটা শেয়ার করে রাখতে পারো লাইক করতে পারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রশ্ন করতে পারো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যদি রেগুলার আমাদের ভিডিওগুলো পেতে চাও তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে চাপ দিয়ে রাখো তো সবাই ভালো থাকবা ধন্যবাদ সবাইকে